，明明离中国更近，为什么要把地盘让给朝鲜呢？朝鲜一直以来都是与中国比较要好的邻居，虽然过去曾经有过一些磕碰，但总体上两国关系还算不错。因此，很多时候我们总是能够看到中国通过各种形式给朝鲜这位穷哥们儿施以援助，甚至在划切问题上，中国也给了朝鲜适当的包容。而这也使得不少人过去曾产生过质疑：中国为朝鲜做的这一切真的值得吗？显然，如今时间已经给出了答案。1962年，中朝两国签订划界协议，两年后，双方经过谈判正式推出边界议定书。自此，中国与朝鲜两国的边界彻底得到确认。而正是在这份议定书当中，不仅长白山天池的一部分被划给了朝鲜，而且靠近鸭绿江出海口处的绸缎岛与新岛也被纳入到了朝鲜的版图当中。对此，有很多人都感到不太理解。毕竟从地理位置上来看，两岛之一的绸缎岛距离中国最近只有不到 0.14 公里，到朝鲜则为 2.87 公里，差距超过了20倍。怎么到最后反而是中国让步了呢？想要弄清楚这一点，首先还要从中朝两国的边界历史开始说起。在很久之前，朝鲜半岛的北部曾是中国领土，而我们所熟知的鸭绿江在那时也是中国的内河。李唐时期，高句丽灭亡，随即唐朝便接受了高句丽故地的所有领土，并设置了安东都护府进行管辖。然而，为了满足自己扩张领土的野心，公元670年。朝鲜半岛南部的新罗国以唐朝善取百济土地移民而与唐朝失和，继而向大唐宣战。虽然经过四年的战争，唐朝大获全胜，新罗王金法敏被迫遣使入朝谢罪，但毕竟彼时唐朝自身的局势也不太稳定，且其他方向上唐朝面临的压力也日益递增。最终在综合考虑之下，上元三年即六百七十六年，唐高宗宣布唐移安东都护府于辽东，这才暂时停歇了争端。开元二十三年，即公元七百三十五年，或许是经过半个多世纪的经营，唐罗关系日益密切。随即，唐玄宗下令向新罗国自土，将今天大同江以南的一部分地方赏赐给了新罗。关于这次自土的具体原因，史书并没有明确说明，但可以肯定的是，这一事件并不是唐罗矛盾的结果，更非新罗通过武力进行的索取，其核心原因是两国在渤海拥有共同利益诉求，所以这恰恰证明了唐罗之间的友谊。换而言之，让地并不一定就代表着软弱退让，还可能是一种战略上的交换。唐朝灭亡以后，后来的辽明两朝也都发生过次土。这里一部分的原因是因为半岛历代政权都信奉世大外交路线，一心与中原政权建立良好的宗藩关系；另外一部分则是朝鲜半岛始终不是中国对外的首要目标。宋辽时期，双方争斗本就频频，对外精力就严重不足。而明朝则需要时刻提防北边的瓦剌和鞑靼，因此客观来讲，赐土与其说是赏赐，倒不如说是一种政治交易。到了15世纪中期，朝鲜的版图基本定型，鸭绿江与图门江也是从这时候开始正式成为了中朝两国划分边界的重要参照。虽然在后来两国之间的争议并不少，但基本上都没有跳出这个框架。新中国成立以后，由于一些众所周知的原因，中国需要得到朝鲜的支持，因此在讨论边界问题的时候，自然要以大局为主。当然，这里的大局也必然不是没有底线的退让，而是尽可能的要尊重历史事实。例如，日本侵略时期胁迫朝鲜签订的《尖岛协定》，就在双方一致同意下被废除。至于绸缎岛与新岛问题，那就更是一种误解了。虽然我们现在在地图上看到这两座岛屿距离中国更近，但实际上这却是板块运动的结果。根据史料地图显示，在清朝大概1885年的时候，绸缎岛是并不存在的，而新岛更是位于靠近朝鲜的那一侧。直到后来，由于泥沙的淤积，新岛西侧的航道被堵塞，这才形成了绸缎岛。因此，虽然从现在的地图来看，这两座岛屿距离中国更近，但这却是近几十年来才出现的情况。况且，新岛过去一直属于朝鲜。上面还有朝鲜民众长期居住，所以与其跟朝鲜进行纠缠，倒不如做个顺水人情来得更好。事实也证明，这样的做法效果确实不错。在上世纪后半夜，中朝两国一直保持着良好的关系，成为了中国外交的一大成功典范。中朝边界问题解决的这么顺利，那么是不是可以复刻到和其他国家的边界谈判当中呢？就像现在的印度，中国能不能做出一些主动退让呢？答案显然是否定的。这样的观念完全是在混淆视听。中朝与中印边界问题压根不是一码事。说白了，中国在面对朝鲜进行边界谈判时，有历史、民众情感等等原因的综合考量
，而且始终在中国的底线之内进行谈判。可印度却是实实在在的图谋着我们的藏南，企图侵占我国的领土，这是绝对不能触碰的底线。虽然我们总说不能带着后世的偏见去审视前人在历史局限性下犯的错误，但说句实话，历史上的那些刺突行为实在不能苟同。换而言之，在领土问题上，我们绝对不能以历史为鉴。祖国神圣的领土是不能随便恩赐给人家的。以辽朝为例，虽然我们从辽朝的立场上看，刺土朝鲜是为了更好的集中精力对付大宋，但不可否认的是，这也给后世造成了无穷无尽的麻烦。在唐玄宗之后，中朝边界很长时间里一直维持着在西起京大洞江，东至龙兴江一线。然而，唐末的动荡却让王室高黎野心膨胀，一而再，再而三地向北拓疆。直到辽圣宗统和十年，忍无可忍的辽朝才发兵八十万击溃高黎。但战争是胜利了。可在随后的议和中，由于缺乏对历史的了解，在高黎使者徐熙的诡言巧辩之下。辽朝统治者错误地接受了对方偷换作为“高句丽”简称的高丽和王室高丽的概念，并在这一个错误的大前提下进行推理，提出辽朝的东京所处的地方应是高丽的旧境，进而退兵。这让朝鲜在战败的情况下取得了在鸭绿江下游南岸女真聚居地的筑城开发权，已获千年。进而，辽朝统治者对朝鲜的大度，真的换来了后者的善罢甘休吗？历史已经给出了答案。这种随境的态度不仅没有换来对方的长期感谢，恰恰相反，他们得寸进尺，得陇望蜀，领土要求几乎没有停止过。因此，我们才要强调，领土主权是底线，绝不能退让。这不仅不会解决争端，反而还会滋养敌人的野心，进而引发更多更严重的矛盾。如今的中国早已国富民强，我们自然有信心和能力守护我们的领土。那些尚未回归的，也必然有一天会重回祖国。至于当初与朝鲜妥善解决仇断岛和新岛问题的方式，时代也早已证明了我们的高明。